这是科幻美剧最烧钱的画面，每一帧经费都在疯狂燃烧。该剧名为《曼达洛人》，连续两季都被众多影迷打出 9.2 以上的高分，说它是科幻美剧的天花板，一点不过分。接下来就让我们一起看看这部剧到底好看在哪里。只见结冰的海面突然出现裂痕，并且以极快的速度向飞船靠近。只见下一秒，一个庞大的身影出现，并且咬住了飞船下方的支架。看眼前的场景，里面的人能够坚持多久？原来就在刚刚。阿伟接收到最新的赏金任务，来这个冰冻星球抓捕一名逃犯，目标正是这个被按在桌子上的绿头怪。一群胡子拉碴的壮汉正在想怎样折磨他才算过瘾。这时，满身盔甲的阿伟闪亮登场，带头的壮汉顿时被破坏了心情，所以对着阿伟直接爆了粗口。看到对方并没有理会，还以为是软蛋，所以上前更加得寸进尺，甚至用小刀划起阿伟的盔甲。要知道，盔甲可被曼达洛种族视为生命。到这里，阿伟被彻底激怒，和几名壮汉打了起来。仅仅在眨眼的功夫，对面一个接着一个领了盒饭。一名章鱼怪眼看布迪想要逃跑，阿伟扔出绳索缠住他一条腿向后拉。章鱼怪拿枪拼死挣扎，但打在阿伟盔甲上并不能造成明显伤害，反而是自己被大门活生生夹成两半。眼看一波操作猛如虎，现场所有人都大开眼界，阿伟也顺利抓到了绿头怪。可不料在返回飞船打算前去交差的时候。一个体型巨大的怪物从冰面窜出，咬住飞机使劲的摇晃。阿伟见状，暴脾气瞬间上头，拿起高压电击枪，用最简单粗暴的方式招呼对方。巨兽也体验到了全身麻木的感觉，所以果断松开了口。接着，阿伟来到赏金工会，用抓到的几人换到了对应的酬劳。当老板又拿出五个悬赏令的时候，阿伟却想全部都要了。老板当然不答应，因为其余人也需要吃饭，但如果只拿一个。阿伟又嫌弃邮费都不够。正在这个双方为难的时刻，老板说出一个神秘任务，目标是带回一个80岁的活物。至于酬劳方面，阿伟根据老板所说的地址，找到了一位秃顶的老人。对方上来就拿出一块曼达洛合金，说这只是定金。当成功交货之后，还有满满一大桶。要知道，这种合金异常坚固，而且足够打造一身全新的战甲。想到这里就无比兴奋，阿伟痛快地答应下来。并且拿到了目标所在的定位器。这次阿伟并没有急着出发，而是找到一位锻造师，用刚拿到的合金制作了一片肩甲。在装备好自己后，阿伟驾驶飞船开始这次任务。可不料刚来目标星球走下飞船，一只大嘴怪冲上来，咬住阿伟的手臂，将其重重摔在地上。无奈阿伟只能用另一只手拼命击打怪物的头，但显然也没能造成多少伤害。就在千钧一发之际，一枪麻醉剂将怪物制服，接着第二只出现。同样也被放倒在地。原来是一个大胡子老头救了自己，对方是该星球上的居民。阿伟这才长了见识，原来这种怪物驯服后能成为坐骑。老头在了解阿伟的来意后，决定要帮助对方。眼下需要骑着这头大嘴怪，但这家伙异常暴躁，很难驯服。一旁老头不停给阿伟加油打气，就这样不知摔下来多少次。阿伟索性直接改变战术，告诉对方在事成之后给他介绍个女朋友。大嘴怪心想还有这好事。立马痛快答应，就这样，两人根据信号开始向目标靠近。因为该星球地面到处都是巨大的裂痕，所以大嘴怪成为了本地重要交通工具。就这样，在经过两个小时的赶路后，阿伟用自制望远镜看向前方，目标外围有几十名重兵把守，正在想该如何下手之际，一个机器人出现在视野里，重赏之下必有勇夫。只见他手持双枪，霸气侧漏，直接带走一人。对面见状，赶紧反击，机器人也不再掩饰，直接开启疯狂杀戮模式。360度无死角射击，转眼间对面被打得屁滚尿流，全部领了盒饭。阿伟见状走上前，想要说明来意，直接被一枪放倒。但还好有盔甲护身，并没有太大问题。在互相了解后，他们打算一起完成任务，平分奖励。接着增援部队赶到现场，看来今天双方避免不了一场大战。刚开始两人配合，还和对面打得有来有回，尤其是机器人百步穿杨的枪法，更是让对面无数人付出了生命的代价。但随着增援人数越来越多，他们开始有些吃不消。逐渐转为劣势的一方，甚至机器人直接认怂。在这个关键时刻，想要启动自毁系统，因为制造商在出场的时候便置入了这种命令。但信号显示目标就在大铁门里面，阿伟让对方掩护自己，看看能不能将其打开。但对面人多势众，火力太强，他们根本招架不住。眼看计划失败，机器人想要再次启动自毁系统，阿伟也只能认自己倒霉，摊上一个这样的队友。正在这时，对面搬来一架重机枪，对着两人所在的位置疯狂扫射。阿伟让机器人从另一面负责吸引火力，可不料没走几步就被打倒在地。此时，阿伟找准机会扔出绳索，将重机枪掉头，同时解决掉驾驶人。就这样，结局瞬间逆转，一波操作行云流水。对面所有人全部饮恨黄泉，机器人见状也解除了自毁命令。眼下是如何打开铁门？两人再次共同看向了重机枪。有时候简单粗暴就是最好的方法。可信号显示
，目标正在眼前的圆球中。阿伟走上前，按下开关。随着弹壳缓缓打开，只见一个大眼睛、长耳朵的生物出现在眼前。两人简直不敢相信，这只小可爱竟然有八十岁。机器人举枪想要将其了结，但阿伟的任务是要带回湖，所以结局可想而知。接着，阿伟独自带着小可爱离开。可当来到飞船降落地点的时候，眼前一幕让他彻底崩溃。阿伟完成赏金任务，开始返回飞船。就在路过山洞的时候，四周的迷你恐龙都变得躁动不安，似乎预示着将有大事发生。突然，一人从高处跃起，想要搞偷袭。阿伟见状，赶紧将小可爱推到安全距离，然后和对方打了起来。没用两招，就将其放倒在地。很快，更多伏击者加入了战场。双方打得有来有回，一旁小可爱看得津津有味。但曼达洛人战斗民族的身份不是盖的，连续几下重击让对面接连以恨狂血。最后一个小怪还想逃跑，被一枪打得灰飞烟灭。从掉落的目标捕捉器可以看出，他们和阿伟执行一个任务，想要抢走小可爱，换取高额的报酬。现在当务之急是赶紧前去交差。夜晚，阿伟正在处理打斗留下的伤口，可不料一旁小可爱慢慢悠悠地走上前来。伸手想要用自己的超能力给对方治疗，可阿伟哪里知道，直接将小可爱抱回了球里，然后坐下来耐心的修理自己的护甲。就这样，在经过一夜休息后，他们开始继续赶路。可接下来的一幕几乎让阿伟陷入了崩溃。只见一群假瓦人异常忙碌，已经将自己的飞船拆了个底朝天。他们是该星球出名的偷盗者种族。看到眼前的一幕，阿伟暴脾气瞬间上头，呼哧一枪瞬间带走。假瓦人见状一片混乱，开始争先恐后的跑进垃圾车。阿伟赶紧追上去，想要抢回自己的飞船零件。看着向上方爬来的阿伟，假瓦人在经过一番沟通后，操控垃圾车划过路边的山体。还好阿伟反应迅速，瞬间调整姿势躲在了角落中，不然就领了盒饭。对面没有太大本事，只会不停向下扔垃圾。小可爱在后方紧随其后，阿伟不断寻找接力点向上爬去，扔出绳索缠住顶部一架炮台，不小心还被窗口伸出的电击枪戳了一下。但还好，问题并不大。找准机会，还拉出来一个，将其摔得粉身碎骨。加瓦人见状，马上就要爬上来，所以开始疯狂击打炮台，最终将其打断。但阿伟并没有掉下去，上来直接被十几个枪口对准，有点懵。就在犹豫之际，被对面合力用电击枪打了下去。虽然护甲异常坚硬，但唯一的劣势就是会打电。转眼的功夫，垃圾车就奔向了远方。一旁小可爱看到眼前的场景，一脸茫然。阿伟只能狼狈的前去查看自己的飞船。发现里面已经被拆成了空壳，所有可以拿走的零件无一幸免。就在这个绝望的时刻，阿伟又想到了一个人，正是之前帮助过自己的老头。在得知事情的经过后，老头表示自己和假瓦人有一些交情，更何况这些家伙只会偷东西，并不会毁坏。说完便带阿伟一起，打算要回飞船零件。就这样走了整整一夜，终于来到假瓦人所在的领地。对方答应可以归还零件，但必须要阿伟身上的盔甲。阿伟气得直接上头。喷出火焰招呼对方，假瓦人见状聚在一起，嘀嘀咕咕商量了半天，说要一颗蛋。接着阿伟在指引下来到一个山洞，里面漆黑一片，不知隐藏着怎样未知的生物。无奈阿伟只能给自己壮胆，走进来发现里面腥臭难闻。突然一个卡兹兰大眼睛出现在视野里，只见下一秒。这是一头沉睡十万年的远古犀牛，此时它已经被激怒，发出震耳欲聋的叫声向阿伟跑来。一个野蛮冲撞，将其撞飞百米开外。一旁小可爱见状也害怕的撇下了耳朵，但不巧犀牛已经注意到了它的存在，所以暴躁的冲了过来。眼看就要酿成悲剧，阿伟赶紧远程遥控圆球，就这样让犀牛撞了个寂寞。但还没给他们喘息的机会，犀牛再次向阿伟冲来。阿伟来不及躲闪，被按在地上摩擦，即使喷火也无济于事。接着放出钢丝扎进对方皮肉，犀牛顿时痛得转起了圈，导致阿伟被快速拖行。这一波操作下来，体力几乎透支，可犀牛却越战越勇，再次将阿伟撞飞，就连一旁小可爱都看呆了。此时阿伟视线已经变得模糊，犀牛还在一边不停吼叫，似乎在说：“请迎接我最后一集。”面对这头十万斤的庞然大物，阿伟站在原地，似乎已经放弃了智谋，双手拿起小刀，想要和对方硬刚。就在这个玩命的时刻，小可爱缓慢地伸出一只手，不可思议的一幕发生了。只见犀牛竟然停在了原地，即使他怎样扒拉都不能前进一厘米。阿伟看到后简直不敢相信自己的眼睛，因为犀牛竟然渐渐离地飞了起来，这简直不符合牛顿定律。此时的小可爱表情开始变得痛苦，接着就昏了过去。同时，犀牛也根据万有引力的原理落到了地上。阿伟找准机会上前补刀，成功送犀牛领了盒饭。狼狈的阿伟知道，刚才如果不是小可爱的超能力，恐怕命丧黄泉的就是自己。这或许就是有人愿意花重金要他的原因。接着，阿伟来到犀牛的洞穴，找到了一颗比西瓜还大的毛蛋。当交给假瓦人后，他们异常兴奋，用砍刀将蛋划开，伸手就狼吞虎咽地吃了起来。看样子应该非常美味。虽然经历了重重困难，但阿伟还是成功拿回了自己的飞船零件。看着
返回，将小可爱交叉换取高额的报酬。还好老头非常喜欢助人为乐。经过七七四十九个小时的忙碌，所有零件全部归位，飞船终于恢复如初。在这段时间的相处中，阿伟认为老头是一个不错的搭档，所以想要高额聘请对方。但老头听到后果断拒绝，因为自己年事已高，想要平淡的度过接下来的时光。听到这，阿伟只能和对方握手道别，接着便开始返航。只见他驾驶飞船来到一个鸟不拉屎的星球，带着小可爱潇洒的走在街道上。这里生活着好几个种族的外星人，所以看上去形态各异。接着，阿伟来到雇主家里，老头看见小可爱一脸兴奋，激动的挪不开眼。接着，眼镜男用红外线扫了一下，然后邪魅一笑，说非常健康。老头见状也信守承诺，拿出了满满一大桶的曼达洛合金。有了这些材料，阿伟就能打造一身全新的战甲。但看着小可爱被带走时恋恋不舍的表情，阿伟还是忍不住问对方打算怎样处理他。老人一脸不屑，表示你已经拿了报酬，无权过问。更何况这是赏金工会不变的规矩。无奈阿伟只能转身离开，找到本地最好的锻造师，打算用刚拿到的合金打造一身战甲。这很快引起了旁边人群的注意。一个男人带着羡慕、嫉妒、恨的心态走上前来，表示这些合金来路不正。阿伟听到暴脾气，瞬间上头，打算给对方一点颜色看看。但打归打，他们必定同为曼达洛种族，互相都知道点到为止。只要没有摘下头盔。就不算违背他们的誓言。接下来就是将合金用高温融化，每一次的敲击，阿维脑海中就会浮现出一些曾经的画面。如果没有猜错，他也是个苦命的孩子，从小就失去了自己的父母。很快，一身金光闪闪的战甲打造完成，阿伟穿在身上，顿时成为附近十里八村最亮的嘴。当走进工会的一刻，所有人都投来羡慕、嫉妒的眼神。这是身为一个赏金猎人的高光时刻，只有老板笑脸相迎，因为他也因此拿到了丰厚的外快。这一次，阿伟急着离开这里。所以选择了一个最远的任务。可当回到飞船后，一向行事果断的他也开始犹豫不决，因为担心小可爱的安危，所以打算回去看望一下。却不料在垃圾堆里发现了小可爱的婴儿壳，顿时一股不祥的预感涌上心头。从偷听老头的对话中得知，他们要将小可爱做实验。阿伟来不及多想，将墙面炸出一个大口，立马展开营救。守卫察觉到异常，开始四处搜寻。阿伟一路来到实验室。发现小可爱在实验台上昏睡，此地不宜久留，必须赶紧撤离。虽然对面一两个不是阿伟的对手，但他们数量众多，在不知不觉间就被围在其中。凭借自带的微型追踪导弹，阿伟轻松解决一群小弟。阿伟抱着小可爱，时刻不敢放松警惕，因为危机并没有结束。此时不远处的赏金工会已经察觉到异常，只见所有成员的追踪器全部闪烁了起来，而目标自然就是阿伟这边。这一次，他们谁都想抢走小可爱，成为换取高额报酬的下一人。阿伟此时走在街上，已经有所察觉。很快，四周的人越聚越多，他们都凶神恶煞的拿枪对准阿伟，就连工会老板也亲临现场，要求交出小可爱，避免大动干戈。阿伟自然不愿意，因为他知道小可爱在被做实验必定会丢掉性命，即使逃出去的机会很渺茫，他也要用生命来赌一把。从开枪的一刻，阿伟便再也没有后悔。面对绝对的数量优势，阿伟跳进旁边货车，机器人作为掩护。即使这样，对面凶悍的火力依然让他喘不过来气，于是用枪威胁机器人向城外跑去，这让逃走的机会大大增加。就在这时，一旁老板找准机会，将机器人爆头打成了废铁。眼看没了动静，一群小弟逐渐靠近。阿伟悄悄伸出长枪，连续将几人打成渣渣灰。但毕竟子弹有限，喷出火焰也不能阻挡对面的警惕。他们已经是强弩之末。就在这个领盒饭的时刻，四周的空气仿佛静止了一般。可能连阿伟自己都无法相信，自己有一天会为了眼前的小可爱奋不顾身，不惜一切代价与整个工会为敌。但内心有一个声音告诉阿伟，必须这样做。就在千钧一发之际，奇迹终于出现。只见一群全副武装的士兵从天上一跃而下，对面还没反应过来，便被打得屁滚尿流。战局瞬间逆转，原来是阿伟的族人。在强悍的火力掩护下，阿伟抱着小可爱向飞船跑去。本以为危机就此结束，不料狡猾的老板提前跑上飞船，气急败坏的想要独吞胜利果实。阿伟见状一脸淡定，找准机会打开迷雾，然后一枪将其打下飞船。虽然这次凭借族人的掩护成功逃离。但对面必定不会善罢甘休，眼下的当务之急是找一个隐蔽的星球。而老板也没有领盒饭，胸前的合金刚好挡住子弹，也就有了后来更加精彩的故事。眼前这个八十岁的熊孩子，看着主人正在开飞机，竟然乱按起旁边的开关，一旁的主人关上，他又一脸不屑的再次打开。你别看他大眼睛、长耳朵、颜值不咋地，却遭到了全宇宙赏金猎人的追捕。势必将所有星球翻个底朝天，也要将其收入囊中。所以阿伟凭借对四周星系的熟悉，来到了一个非常隐蔽的星球。接着就出现了40岁大叔嘱咐80岁婴儿的画面。
。阿伟以为对方已经听懂了自己所说的话，会耐心的待在飞船上。可不料，当打开舱门的一刻，阿伟顿时一脸懵逼。原来小可爱根本没听懂，无奈只能带上他一起。很快，他们就来到集市，目测小可爱的身高应该二十公分左右。看着四周比自己高十几个头的人类，顿时露出了羡慕的眼神。突然，一只呲牙咧嘴的二哈出现在眼前。要不是旁边有阿伟坐镇，恐怕他就成为了狗粮。接着来到旁边的露天大饭店，却不料发现一个女人眼神诡异。刚开始阿伟并没有在意，可不料刚给小可爱点了一碗骨头汤，对面的女人就已经消失不见。阿伟意识到事情不对劲，急匆匆的嘱咐老板娘照看小可爱，一路追了上去。可不料女人竟然搞偷袭，看她一身强悍的肌肉，简直比大部分男人还要强壮。阿伟这辈子都想不到，自己有一天会被女人暴虐。接着两人开启玩命模式，正所谓不打不相识。一旁小可爱身为吃瓜群众示意继续。之后在交谈中得知，女人名叫翠花，在帝国覆灭之前是名战士。刚才之所以突然发起攻击，是认为阿伟是来抓自己换取赏金。夜晚，阿伟回到飞船，打算原地露营。当地的两个村民突然走上前来，向阿伟寻求帮助。原来就在一天前，村民正在田边收取粮食，却不料一群凶神恶煞的强盗突然出现，不但将现场洗劫一空，还杀了不少人。一对可怜的母女。藏在竹筐下，才侥幸躲过一劫。因为强盗随时可能再次出现，所以想聘请阿伟前去保护村庄。虽然报酬并不多，但已经是全村人所有的家当。虽然阿伟并不想管这件事，但如果能铲除强盗，小可爱待在这里必定更加安全。想到这里，阿伟用一块钱邀请翠花加入。就这样，他们开始向村庄进发。刚赶到村庄，小可爱凭借萌萌的外表，瞬间和这里的孩子打成一片。在安顿下来后，阿伟和翠花来到丛林，通过紫外线得知对面大约有四五十人。而且至少还有一台巨型机器人，看他走过的地方就知道他的威力有多强悍。两人知道他们不可能是强盗的对手，于是回到村庄后，阿伟告诉村民赶紧撤离。可谁想众人宁死也不肯走，因为这里是几辈人留下的产业，接下来只有一个选择，那就是和这群强盗硬刚。为了尽快提升战斗力，阿伟和翠花开始抓紧训练村民。就这样，经过半个月的时间，众人也都逐渐达到了预想中的效果。眼看万事俱备，阿伟和翠花开始向丛林深处赶去。很快，他们就找到了强盗的大本营。在经过一番打斗之后，只见一个十几米的红眼机器人出现在视野里，两人一路将其引到预定的位置。眼看前方就是陷阱，机器人竟然狡猾地停了下来。为了将对方引入其中，翠花拿着阿伟的狙击枪上前故意挑衅。在多次尝试之下，机器人失去平衡，倒进水里。一旁的阿伟找准机会，将炸弹扔进驾驶舱内。随着剧烈的爆炸声。强盗见状，大势已去，都夹着尾巴逃离了现场。阿伟这边最终获得了胜利，所有村民的脸上也都露出了笑容。眼看隐患已经铲除，阿伟决定驾驶飞船离开，但打算把小可爱留下来，因为跟着自己每天打打杀杀太过危险。可正在这时，一个枪口突然对准了小可爱，眼看下一秒就要酿成悲剧，还好翠花及时发现，将其送走。看着熟悉的工会信号追踪器，阿伟知道这里已经不再安全。无奈只能带上小可爱，再次展开逃亡。却不料刚走没多久，他们就再次遇到了麻烦。阿伟在太空遭到袭击，对面的火力十足，驾驶人狂言要带走小可爱，并且将阿伟飞船一边推进去击中。在如此劣势的情况下，阿伟放出逃生机，来了一招声东击西，成功将对方击落。随后，阿伟便来到最近的星球，并且在修理厂打算翻新一下自己的飞船。在大妈看完后，表示要花一笔不小的费用。无奈，阿伟只能将熟睡的小可爱放在飞船里。然后来到镇上的酒吧，希望能接赏金任务凑够费用，却不料前台机器人说暂时没有任务。就在阿伟想要离开的时候，旁边一个男人叫住了他，并且说自己这里有一个任务。在看完目标后，阿伟果断拒绝，因为对方曾经也是工会里的人，并且身手了得很难对付。阿伟没有十足的把握能将其抓住，但这是男人加入赏金工会必须完成的任务，并且表示在事成之后，所有的报酬全给你，这足够修理飞船的费用。想到这里，阿伟勉强答应。可当打算回飞船带上装备的时候，却发现小可爱不见了，阿伟心急如焚，把修理厂大妈都吓了一跳。发现小可爱没事后，阿伟放心的交给对方照看，然后和大壮一起驾驶拖拉机前去执行任务。在经过一段时间的飙车之后，他们发现前方一头沙地兽拖着一具尸体。阿伟走上前查看，发现一个信号追踪器，意识到大事不妙，中了圈套。远处的女人连续几枪命中阿伟，但凭借一身合金盔甲，成功逃到了隐蔽处。对面有狙击枪，硬刚他们只有死路一条。所以在阿伟的建议下。他们一直等到深夜，趁着夜色的掩护，再加上手中的闪光弹，阻止对方视线无法瞄准。可大壮却失误将其丢到了地上，导致阿伟被击中，直接翻了车。阿伟接着打出最后一发闪光弹，并且用自己当做活靶子。在被对方击中的同时，大壮也成功的来到女人身后，但他根本不是对手，三两招就被制服。危急时刻，阿伟赶到，眼看任务完成，但现在只有一个
，无奈阿伟只能去骑沙地手。在离开的这段功夫，女人告诉大壮说，阿伟背叛了工会，带走了重要目标，此时正在被全宇宙的赏金猎人追击。他远比我要值钱的多。在一波忽悠下，大壮成功被说服。既然你已经没用，那就请你吃几颗枪子。在阿伟回来后，只发现女人的尸体。意识到大事不妙的他，赶紧回到修理厂。找到了威胁大妈抱着小可爱的大壮，阿伟在对方不经意间放出闪光弹，成功将对方击毙，并且在大壮身上拿到了应得的报酬。在转交给大妈后，阿伟带上小可爱，再次踏上了逃亡旅程。阿伟来到一个太空站修理厂，只见一位长发大波浪的老头上前热情迎接。原来他们是多年未见的老朋友。阿伟说自己现在穷的就差捡破烂，必须打螺丝赚取赏金。老头听完后说自己这里刚好有一个任务，目标就是去太空监狱救一名囚犯，报仇异常丰厚。并且还有另外四人作为搭档，他们分别是苗边大师、神枪手、身材堪比奥尼尔的牛魔王和黑不溜秋的卡哇伊机器人，以及自认为纯欲天花板、拥有双马尾的小丑女。在简单了解监狱内部构造后，他们乘坐阿伟飞船开始了任务。在路上，牛魔王犯了多动症，不停对着飞船搞破坏。阿伟看到后心疼不已，两人还差点打起来。一旁劝架的苗边大师眼神诡异，似乎隐藏着不为人知的秘密。接着几人又好奇阿伟的容貌，要知道，身为曼达洛种族。就是不能让任何的活物看到自己的脸，所以牛魔王上前想要摘下头盔的时候，阿伟直接和对方打了起来，不经意间触动旁边开关，小可爱闪亮登场，几人顿时一脸懵逼。此时飞船已经来到太空监狱，机器人一波操作猛入，让几人瞬间翻了车，接着成功和入口完成对接。在进入监狱之前，几人表现的鬼鬼祟祟。似乎一场预谋正在酝酿当中。在临走前，阿伟担心看了看小可爱所在的休息区。刚进监狱没多久，他们就发现一个扫地机器人。本来啥事都没有，但智商为负数的牛魔王一枪将其打爆。其余几人也很无语，怎么就摊上这样一个队友？四个狱警机器人接着发现了他们。面对凶猛的火力压制，几人躲在角落无力反击。眼看危急时刻，阿伟绕到了后面。在一波疯狂的操作之后。几个机器人全部成了废铁。接着，他们来到监控室，一个值班的男人顿时被吓尿了裤子，拿出信号追踪器威胁大家：只要按下开关，增援部队驾驶战舰会将这里化为烈日。如果不想酿成悲剧，就放了自己。阿伟听完后答应对方，但另外几人不同意，以至于用枪互相指向对方。只见下一秒，纯欲天花板扔出飞镖，将其引恨西北。不过糟糕的是，男人在咽气之前按下了追踪器，增援部队预计15分钟就会赶到。他们必须抓紧时间，接着通过控制室找到目标囚犯位置。眼看大功告成，牛魔王一拳将阿伟打进牢房。原来囚犯正是阿伟当初送进来的，现在可谓是报了仇。接着几人开始上飞船离开。阿伟找准机会，用绳索缠住一个巡逻机器人，然后顺势掰断他的手臂，用里面的钥匙成功打开牢门。接着来到主控室，阿伟封闭了几人逃离的出路。接下来就是将他们各个击破。阿伟首先用钢丝缠住牛魔王，却不料这家伙力量巨大。硬刚根本不是对手，还好危急时刻，阿伟用铁门将其夹成两半。第二个便是纯欲天花板小丑女，第三个苗边大师神枪手。在一次解决掉后，最终找到了被救出的任务目标。阿伟并不打算将其送走，而是换取报酬。此时，飞船上的蚂蚁机器人已经发现小可爱，并且正在四处寻找，想要将其隐恨。而小可爱也配合的和对方玩起了躲猫猫，最终还是被发现。小可爱见状，伸出了手，想用超能力阻止对方。眼看就要发生悲剧，机器人却被打了一枪。小可爱看了看自己的手，一脸懵逼。原来是阿伟及时赶到，在驾驶飞船回到空间站后，大波浪老头一看就两人，就知道其余人都领了盒饭。但是按照规矩，不好多问。在阿伟拿到报酬离开后，不料老头不讲武德。打算派人用战舰送走阿伟，这时囚犯突然发现异常，拿出来一看，原来是监狱的信号追踪器。阿伟早就料到老头居心不良，所以就让监狱的增援部队解决他们。只见三架战斗机已经到达战场，对着空间站入口直接发起了攻击。转眼间，现场就化为一片火海。之前的几人并没有被阿伟送走，而是被囚禁在了监狱里。就在阿伟成功脱险的同时，一个更大的危机正在酝酿当中。阿伟收到了之前工会老板的消息，意思就是说，自从阿伟带着小可爱逃走后，想要将其做实验的雇主全力通天，背地里和帝国残余势力勾结，隔三差五的来工会找麻烦。眼下想要和阿伟联手，一起将老头送上西天，这样今后就没有了威胁，小可爱自然也能够安全。想到这里，阿伟果断答应对方，但凭借自己干不过雇主，人多势众，所以想到了之前和自己击退强盗的翠花。此时，翠花正在街头摔跤赚取外快，对面的男人异常暴力。凭借力量优势，一点点将翠花拉了过来，还好灵活躲过致命一击。接着，翠花找准机会
，绕到对方身后，死死勒住男人的脖子，男人只好投降。接着，阿伟赶到现场，在了解情况后，翠花果断答应，因为自己和帝国有血海深仇。阿伟让对方挑选武器，突然飞船剧烈摇动，刚开始还以为是遭到了袭击，然而原因竟然是。看样还要有人专门照看小可爱，于是阿伟找到之前帮助过自己的老头。刚坐下来还没聊上两句，之前想要送走小可爱的机器人出现，阿伟被吓了一跳，因为这家伙早就被打爆了脑袋。原来就在阿伟救走小可爱后，老头就从战场将这个机器人捡了回来，在进行改造之后，可以为年迈的老头干活。在说明来意后，他们开始了旅程。飞船上，阿伟和翠花掰起了手腕，小可爱眼看不对劲，还以为对方在欺负阿伟，所以用超能力掐住翠花的脖子。幸好阿伟赶紧阻止，才避免悲剧的发生。为了接下来保护小可爱的安全，老头亲自为其打造了一个蛋壳。很快，他们就赶到了预定的地点。工会老板带着三个小弟早已等候多时。夜晚，他们在路边升起篝火。老板说要用小可爱作为诱饵，在雇主不注意的时候让阿伟解决掉。可突然，几只飞龙袭来，几人看清后才傻了眼，这竟然是灭绝的恐龙。只见他们用枪一波火力输出，不但没有将其赶走，反而将飞龙彻底激怒。千斤的坐骑能够轻松抓起来。最终，阿伟用火焰才将飞龙赶走，但老板被挠了一下，如果不及时处理，上面剧毒能让患者一个小时内死去。就在这个领盒饭的时刻，一旁小可爱缓慢走上前来，用自己的超能力修复伤口。几人见状，一脸懵逼，伤口竟然几秒内就恢复如初，而且皮肤看上去更加紧致。这或许就是众人为了得到他打的头破血流原因。第二天，他们狼狈的继续赶路，老板正在给手下鬼鬼祟祟的说悄悄话，似乎在说按原计划进行。可突然，两枪将手下击毙。原来之前打算将阿伟送走，然后带着小可爱换取赏金，但昨晚小可爱救了自己的命。身为一个有底线的人，还是下不去手。但是如果不前去赴约，将雇主解决，小可爱永远逃不了被追杀的命运。所以他们只能按原计划进行。但为了小可爱的安全，老头将其抱回飞船，带着空壳做做样子。却不料刚进场，街道上随处可见全副武装的士兵，看来想动手并没有这么简单。接着三人见到雇主，老头上来就是一波无情的嘲笑，迫不及待想要打开婴儿车，眼看马上就要瞒不住了。这时一个电话打了过来，对面正是一位帝国的将军。确认几人在里面后，无数的子弹从窗口打了进来，众人还没反应过来，就已经死伤大半。十几名全身盔甲的士兵一字排开，枪口整齐地对准屋内。接着，增援部队赶到现场。然而还没完，只见一架豪华的战舰闪亮登场，里面走出来一个身穿披风秃顶的男人。原来他是曼达洛人第一季中的大反派，让阿伟交出小可爱，不然就对着屋内开火。而阿伟迫于担心小可爱的安全，给老头打电话的内容刚好被对方窃听到。只见两名士兵骑着电驴就追了上去，眼看飞船就在眼前，可还是晚了一步。老头躺在地上已经没了动静，因为已经得手。将军让手下搬来重型武器，打算送走几人。就在这个紧张到头皮发麻的时刻，之前的赏金机器人走了过来，命令对方交出小可爱。眼看动嘴没用，那就用最简单粗暴的方式解决对方。小可爱虽然被救了出来，但情况依然不容乐观。此时，阿伟几人在城内被帝国士兵死死围住，搬来重机枪威胁他们投降，不然就会被打成筛子。阿伟深知这就是笑话，即使出去，对面也不会留下活口。这个秃顶的糟老头子坏得很，因为当初就是他派人袭击村庄。当初阿伟还是个孩子，父母为了保护自己，在炮火硝烟的街道上艰难前行，最终将阿伟藏在一处狭小的地下室。紧接着，一个炸弹袭来，一个凶神恶煞的机器人出现在眼前。就在千钧一发之际，只见一个全身盔甲的人出现在眼前，他就是全宇宙最强的战斗民族。就这样，阿伟被曼达洛人救了下来。长大便自然地成为了其中一员。这时，无线电有了回应，对面正是刚救出小可爱的机器人，此时正在飞快地向城内赶来。看到前方的帝国士兵，瞬间进入战斗模式。接下来看他秀一波操作。听到声音的士兵瞬间被吸引，双方大战一触即发。屋内的几人见状也冲了出来，尽量保护小可爱的安全。可对面毕竟人多势众，就连全身钢铁的机器人也吃不消。阿伟索性直接拿起旁边的重机枪，对着四周的敌人一波疯狂火力输出。
。可正在这时，老头走过来，一枪将旁边的弹药箱打爆，顿时将阿伟炸飞几米远。翠花赶紧跑上前。在老板和机器人的掩护下，将其带回屋内。阿伟头部受到重创，机器人正在切割下水道的入口。翠花想要拆下对方头盔治疗，但被阿伟阻止，因为曼达洛人的底线就是不能让别人看到自己的脸。接着，阿伟将信物交给翠花，嘱托他用此寻找自己的族人，避免小可爱落入帝国手中做实验。此时，屋内已经被烧得即将坍塌。只见一个士兵拿着火枪走了进来，就在这个绝望的边缘，小可爱站了出来。用超能力将火焰控制，弹回去将士兵变成烧烤。同时，小可爱也因为能量消耗巨大，从而昏了过去。这时，机器人走上前来，想要摘下对方的头盔为其治疗。阿伟拿枪果断拒绝。身为曼达洛种族，不能让任何人看到自己的样貌。机器人表示自己又不是人，看到不会违反禁令。阿伟这才被说服。只见在摘下头盔后，一个帅气的脸庞上布满鲜血。机器人用一种特殊药物为其治疗。接着，他们从下水道追上同伴。然而在这里，他们看到震惊的一幕：一堆盔甲出现在眼前，看样族人已经被全部杀害。阿伟无法接受，和老板大吵起来，因为他怀疑是赏金工会的杰作。这时，镇上的锻造师出现，说在不久前帝国部队大规模对曼达洛种族展开了围剿，每一个头盔都曾是英勇的战士。接着又解开了小可爱的身世之谜。相传曼达洛种族和一个武士团发生过战争，而小可爱的超能力和他们相同。阿伟意识到自己拼命保护的原来是敌人，锻造师否定了这样的说法。武士团是敌人没错，但小可爱只是一个弃婴，所以根据信条，阿伟有负责照顾他的责任。在将他送回族人身边之前，要对待他如同自己的孩子一样。接着又赐予了阿伟一个梦寐以求的飞行背包，有了它便能在战场上翱翔天空。眼看第一波帝国士兵已经追来，被机器人暂时解决。最后锻造师告诉顺着隧道走，尽头是一条熔岩河，顺流而下便是出口。不料帝国早就安排大量士兵埋伏于此，硬刚只有死路一条。这时，机器人站了出来。他打算用自爆的方式帮助大家脱困。而一向不喜欢机器人的阿伟，此时心里五味杂陈。他不希望看到这样的结果，但现实逼得他们没有选择。只见机器人最后抚摸了小可爱，然后在炽热的岩浆中走向敌人。还没给他们喘息的机会，大反派驾驶战斗机出现。阿伟佩戴好飞行背包，想要将对方击毙，但不料玻璃是中国制造，对方控制飞机不停旋转，阿伟险些甩飞。还好关键时刻，成功给飞船装上定时炸弹，大反派气的血压飙升到二百。随着剧烈的爆炸声，危机终于结束。老板和翠花打算留在该星球重建赏金工会，而阿伟则选择带着小可爱离开。回到飞船后，安葬了老头。对于阿伟来说，保护小可爱的任务才刚刚开始，今后还有更多的挑战。